VPNs hay miles de ellas. Pero hay una mejor VPN definitiva con la que empezar el 2023. He probado un montón de VPNs a lo largo de los años y hoy hay 5 dignos contendientes que voy a comparar para ti. Enfocaré esta comparativa desde la perspectiva del usuario, analizando en profundidad cada uno de los mejores proveedores de VPN 2023, lo que ofrecen y sus principales contras. Y podrás encontrar un enlace de descuento para algunas de las mejores opciones de VPN en el 2023, justo en la descripción de abajo. La primera VPN que veremos es NordVPN. Empezando por el tema de la privacidad, me alegra ver que la VPN que utilizo tiene su sede en una región respetuosa con la privacidad y Panamá es precisamente eso. Tener una política de no registros también es imprescindible, especialmente cuando es auditada de forma independiente. Los servidores de solo RAM de NordVPN tampoco permiten la recopilación de datos por defecto, algo bastante raro de encontrar. También tengo que mencionar que recientemente NordVPN y Surfshark se han fusionado para potenciar sus capacidades de desarrollo, pero ambas siguen operando como servicios separados. Esta VPN utiliza un protocolo de encriptación muy fiable y un robusto interruptor de apagado que detendrá tu conexión a internet antes de permitir que una red inestable cause filtraciones. La seguridad de NordVPN está demostrada por múltiples auditorías y pruebas. Además, hay un programa de recompensa de errores en marcha y eso siempre es bueno para encontrar puntos débiles. NordVPN tiene un montón de características, pero me centraré solo en aquellas que un usuario ocasional encontrará útiles, como la protección contra amenazas. Esta característica es casi demasiado buena para ser verdad. Bloquea malware, enlaces maliciosos y anuncios, y ni siquiera necesitas tener tu VPN activa para ello. Como entusiasta de la privacidad, también valoro bastante los servidores especializados de NordVPN. Si quiero privacidad absoluta, los servidores Onion sobre VPN me la pueden dar o puedo usar Double VPN para encadenar servidores para mayor seguridad. Y los servidores ofuscados pueden resultar útiles en entornos de oficina o escolares con restricciones estrictas. No es frecuente que una VPN tenga tantos servidores especializados. Mientras que la privacidad extra casi siempre viene a costa del rendimiento. Descubrí que NordVPN puede con ello. Con mi velocidad base, NordVPN realmente no la redujo mucho. Supongo que no debería ser una sorpresa teniendo en cuenta que NordVPN tiene más de 5,400 servidores repartidos en 60 países diferentes. Esto hace que NordVPN sea una buena opción para el streaming. Conseguí acceder a un montón de bibliotecas de Netflix y otras plataformas de streaming sin ningún problema. El único inconveniente en la actualidad es la biblioteca india de Netflix y Disney Plus Hotstar. NordVPN ya no tiene servidores en India, así que no puede acceder a este contenido. En cuanto al torrenting, NordVPN ha optimizado los servidores para aumentar la velocidad P2P y funcionan. Esto te ayuda a conseguir velocidades más rápidas, pero dependiendo de tu ubicación puede ser más difícil encontrar un servidor cerca de ti. En cuanto a las aplicaciones, NordVPN las tiene para todas las plataformas y también un par de extensiones para el navegador. Personalmente, me encanta el diseño del mapa, muy fácil de navegar. Lo que no me gusta tanto es el hecho de que la aplicación para iOS todavía no tiene túnel dividido. Es una pena. En total, NordVPN se puede utilizar en hasta 6 dispositivos al mismo tiempo, lo que puede ser suficiente para tu familia o amigos. Aún así, NordVPN tiene una buena relación calidad-precio. La mejor oferta para los usuarios ocasionales interesados en una suscripción a largo plazo. Pero si planeas optar por uno de estos mejores proveedores de VPN 2023, comprueba primero la descripción. Tiene enlaces con descuentos exclusivos para NordVPN y Surfshark, así que ¿por qué no usar? El análisis de la mejor VPN continúa con Surfshark. La mejor VPN debe ofrecer la mejor seguridad a los usuarios. Puede hacerlo Surfshark. En la superficie de la seguridad, Surfshark es muy similar a NordVPN. Tiene un cifrado similar y un interruptor de apagado funcional. Al igual que NordVPN, Surfshark también tiene servidores de solo RAM que no retienen los datos del usuario, pero NordVPN sí conserva la dirección de correo electrónico que utilizas para registrarte. 
En cuanto a la recopilación de datos, Surfshark conserva tu dirección de correo electrónico necesaria para el registro. La jurisdicción holandesa bajo la que opera no es ideal debido a la Alianza de Intercambio de Inteligencia de Nueve Ojos. Pero la política de no registros de Surfshark soluciona un poco este problema. Son muchas las funciones que ofrece Surfshark, pero como consumidor me interesa cualquier cosa que me haga la vida más fácil. Como la suite de seguridad de Surfshark que me ahorra la molestia de buscar un antivirus aparte. O Clean Web de Surfshark que sustituye a los bloqueadores de anuncios y también puede deshacerse de rastreadores y enlaces maliciosos. Otra buena mención es Bypasser. Puede ser bastante útil si no quieres que la VPN afecte a toda tu red. Yo lo configuré para mi aplicación de torrents, por ejemplo. Los usuarios más experimentados sabrán que incluso los mejores proveedores de servicios VPN reducen la velocidad de internet. En mi experiencia con Surfshark, esta reducción es casi imperceptible cuando se utiliza la opción conexión rápida, ya que capta el servidor más rápido del entorno. Pero también puedes conectarte a cualquiera de los otros servidores. Hay más de 3200 en un centenar de países, bastante más que la media pero menos que NordVPN. Este tipo de lista de servidores es lo que yo esperaría de la mejor VPN para el 2023. En mi experiencia con Surfshark, tiene uno de los mejores combos VPN Netflix y puede acceder a un montón de bibliotecas, incluso a la India, a diferencia de NordVPN. Me las arreglé para entrar en Disney+, Plus, Hotstar y un montón de otras plataformas de streaming también y tuve buenas velocidades mientras hacía streaming. Para Renting, bueno, no puedo decir mucho aquí. Surfshark no proporciona ninguna función de soporte para torrents, aparte de Bypasser, por lo que las velocidades son decentes, pero no tan buenas como NordVPN. En general, me hubiera gustado más soporte P2P por parte de los desarrolladores de Surfshark. Por otro lado, el equipo de diseño de Surfshark lo está haciendo muy bien. Las aplicaciones de todas las plataformas son cómodas de usar y tienen un aspecto agradable. Las extensiones del navegador también están bien si no necesitas una aplicación completa, aunque yo personalmente prefiero una aplicación independiente ya que tiene más funciones que una extensión. Mi único problema es que algunas funciones no están disponibles en todas las plataformas, como por ejemplo la suplantación de GPS que es una función exclusiva de Android. Teniendo en cuenta el precio de Surfshark y el hecho de que no tiene límites de dispositivos, diría que esta VPN tiene una de las mejores relaciones calidad-precio. Una garantía de reembolso de 30 días y una prueba gratuita de 7 días también son buenas opciones a tener en cuenta si quieres probar Surfshark primero. El siguiente aspirante al puesto de mejor servicio VPN es IP Vanish. En cuanto a la seguridad, es una gran VPN. Tiene la misma seguridad básica que Surfshark o NordVPN. ¿Es suficiente? Yo diría que sí, teniendo en cuenta que se lanzaron en el 2012 y todavía no han tenido ninguna brecha. Es impresionante. En cuanto a la privacidad, empezaré diciendo las cosas como son. IPVanish no tiene servidores de solo RAM, a diferencia de NordVPN o Surfshark. Técnicamente puede retener los datos del usuario. Simplemente elige no hacerlo y la política de no registros les ayuda a mantenerlo así. Por desgracia, con la jurisdicción de Estados Unidos todavía estoy preocupado por la dirección de correo electrónico que IP Vanish recoge para el registro. No es que el gobierno de Estados Unidos la necesite, pero quién sabe. En cuanto a las características, me sorprendió descubrir que IP Vanish viene con el antivirus Viper cuando lo compras. Ahora, este no es el mejor antivirus del mundo, pero con un trato como ese, IP Vanish puede rivalizar con Surfshark por el mejor lugar de VPN. Desafortunadamente, como no tiene bloqueo de anuncios ni túnel dividido en todos los dispositivos, esta rivalidad no durará mucho. En cuanto al rendimiento, IP Vanish no puede alcanzar a NordVPN o Surfshark a pesar de utilizar el mismo protocolo de túnel que ellos. Ni siquiera en los servidores más rápidos y cercanos. Esto se debe probablemente al menor número de servidores de IP Vanish. No está mal, pero no llega al nivel de las mejores VPN. 
Lamentablemente esto significa que IPVanish tampoco es muy bueno en streaming. Claro que puede acceder a Netflix, pero la velocidad de conexión no era muy fiable. Lo peor es que no pude acceder a otras plataformas de streaming, ni siquiera a Hulu, a diferencia de las otras mejores VPN. En términos de torrenting, sin embargo, creo que IPVanish es la mejor VPN que he mencionado hasta ahora. Las velocidades no son espectaculares, pero el uso de un Proxy Sox 5 las aumenta considerablemente. Tampoco hay restricciones P2P entre servidores, al igual que con Surfshark. También podría haber mencionado aquí el túnel dividido para torrents, pero no puedo. Todo se debe a que el túnel dividido solo está disponible en la aplicación para Android. Eso la convierte en la mejor VPN para Android. Posiblemente la versión para Android parece tener todas las funciones igual que las de escritorio. Las aplicaciones para Windows y Mac son igual de seguras y tampoco parecen malas. Sin embargo, lo que IPVanish hace realmente bien son las conexiones simultáneas. Aquí no hay límite, al igual que con Surfshark. Esto hace que IPVanish tenga una buena relación calidad-precio, aunque, en retrospectiva, es menos segura y menos privada que Surfshark y NordVPN. Aún así, si quieres una de las mejores VPN para torrenting, es una oferta decente con una garantía de devolución del dinero de 30 días y una prueba de 7 días también. El siguiente en esta comparativa de VPN es Atlas VPN. Lo primero es lo primero. ¿Es seguro? Yo creo que sí. Utiliza el mismo cifrado que NordVPN y el resto de VPNs de las que he hablado. También tiene interruptor de apagado en todas las plataformas. Hasta ahora, Atlas VPN no ha sido vulnerada y es completamente segura. En cuanto a la privacidad, no voy a alabar a Atlas VPN. Tiene su sede en Estados Unidos, al igual que IPVanish, y ya sabemos que no es el mejor lugar para trabajar. Sin embargo, con una política de no registros, puedes esperar que no se revelen tus datos de navegación. Aún así, Atlas VPN recopila tu dirección de correo electrónico y parte de la información sobre tu dispositivo. Su política de privacidad declara abiertamente que estos datos se utilizan con fines de marketing. Dicho esto, Atlas VPN tiene funciones útiles que pueden mejorar tu privacidad. Por ejemplo, SafeSwap puede garantizar que puedas cambiar entre diferentes direcciones IP en cualquier momento. El bloqueador de rastreadores también puede detectar y eliminar cualquier rastreador de tu experiencia de navegación. Algo así como Clean Web de Surfshark o Threat Protection de NordVPN, pero un poco menos funcional. En términos de rendimiento, Atlas VPN no se aleja mucho de los otros proveedores. Obtuve buenas velocidades al utilizar su función de conexión rápida y resultados un poco más lentos con servidores lejanos. La lista de servidores de Atlas VPN también es un poco mediocre. Solo hay unos 750 servidores en 37 países. Esto parece ser suficiente para el streaming, al menos, sobre todo porque Atlas VPN también tiene servidores optimizados para streaming en 12 países, incluyendo Estados Unidos, Reino Unido y Japón. Conseguí acceder a Netflix, BBC iPlayer y otras plataformas de streaming de forma fiable. Y también tuve buenas velocidades de streaming. También consideré Atlas VPN para torrenting, pero para ser completamente honesto, Cualquiera de los proveedores anteriores sería mejor para P2P. Atlas VPN realmente no tiene ninguna función de soporte para P2P y las velocidades no son tan buenas como las de la competencia. Definitivamente no es mi primera opción para torrenting. Pero diré que Atlas VPN puede ser una de las mejores VPN para móviles que he utilizado. Por la fluidez de las aplicaciones, está claro que fueron diseñadas inicialmente para móviles. Además, todas las características de Atlas VPN están disponibles en los móviles a diferencia de las VPN que he mencionado anteriormente. Además, al igual que IPVanish y Surfshark, Atlas VPN no tiene ningún límite de dispositivos. Todo lo que acabo de decir se aplica a la versión Premium de Atlas VPN que es bastante barata y podría decirse que tiene una buena relación calidad-precio. Sin embargo, Atlas VPN también tiene una versión gratuita que puedes usar para navegar o descargar torrents pero eso es todo. Como la mayoría de las VPN gratuitas, Atlas VPN gratis tiene un estricto límite de datos. 
velocidades reducidas, menos servidores e incluso hecha de menos funciones de seguridad como SafeSwap. Espero que no pienses que hemos terminado con nuestro análisis de las mejores VPN. ExpressVPN es la siguiente y todavía está vivita y coleando. Empiezo por el elefante en la habitación. Hace ya un año que ExpressVPN fue adquirida por Cake Technologies, una empresa anteriormente involucrada en la producción de malware. Esta no es una buena reputación, especialmente porque Cape ha estado coleccionando VPNs recientemente, incluyendo proveedores como CyberGhost, PIA y SendMate. A pesar de tener una jurisdicción respetuosa con la privacidad en las Islas Vírgenes Británicas y una política de no registros probada por los tribunales, los lazos con Cape siguen impidiendo que ExpressVPN sea la mejor VPN en ese aspecto. Esto es realmente lamentable teniendo en cuenta que ExpressVPN fue la primera en implementar características centradas en la privacidad, como los servidores de solo RAM. Bueno, ExpressVPN sigue siendo un buen proveedor de seguridad al menos, con el mismo nivel de seguridad de base que otros proveedores superiores. ExpressVPN tiene esta seguridad probada y ha demostrado ser eficaz y actualmente también cuenta con un programa de recompensas por errores. A nivel de características, ExpressVPN solo tiene un gestor de amenazas que destaca. Esta característica es muy parecida a la protección contra amenazas de NordVPN. También puede combatir anuncios, rastreadores y malware. Dicho esto, la versión de ExpressVPN no está disponible actualmente en Windows, lo cual es un inconveniente importante. Aparte de eso, ExpressVPN desafortunadamente no tiene ninguna otra característica destacable. Por otro lado, su rendimiento es bastante bueno. El protocolo de firma Lightweight de ExpressVPN funciona bien. Honestamente, tuve resultados de velocidad al mismo nivel que NordVPN y Surfshark cuando me conecté al servidor recomendado más cercano. Esto no es demasiado sorprendente, ya que la red de servidores de ExpressVPN solía ser bastante amplia, cubriendo 94 países. Hoy en día ExpressVPN ya no muestra cuántos servidores tiene, no sé por qué razón, pero ocultar este tipo de información no es una buena idea, la verdad. Donde realmente no puedo culpar a ExpressVPN es en el soporte de streaming. He probado un montón de plataformas de streaming con ExpressVPN y he conseguido acceder a ellas sin problemas significativos. Incluso puede acceder a contenido indio como Surfshark y no muchas VPN pueden hacerlo actualmente. También para Torrenting ExpressVPN parece ser una gran opción. Todos los servidores soportan P2P, así que tienes 94 ubicaciones de países para elegir y siempre y cuando elijas uno cercano, la velocidad será buena. Puedo confirmarlo a través de mis pruebas. Por supuesto, IPVanish seguirá siendo mejor, ya que ExpressVPN no ofrece un ProxySock 5, pero incluso con eso en mente, ExpressVPN no es una mala opción P2P. Ahora, quiero mencionar también las aplicaciones de ExpressVPN. La situación aquí es desigual. Mientras... Que las aplicaciones de Windows y Mac son prácticamente iguales, excepto por algunas opciones de diseño, las aplicaciones móviles son muy diferentes. ExpressVPN para Android tiene un montón de características adicionales que iOS no puede ofrecer. Y para empeorar las cosas, iOS ni siquiera tiene un interruptor de apagado. Con todo lo dicho sobre ExpressVPN, es difícil justificar su precio actual. Es la VPN más cara de esta gama y podría decirse que es la que menos ofrece entre los problemas de privacidad y la falta de funciones adicionales. En conclusión, ¿cuál es la mejor VPN? Creo que NordVPN y Surfshark son los mejores proveedores de servicios VPN para empezar 2023. Tienen las mejores funciones de seguridad y privacidad, un gran rendimiento y precios asequibles. Aún así, creo que si necesitara estrictamente torrents, IPVanish acabaría siendo mi elección principal ya que tiene las características, el rendimiento y la seguridad necesarios para destacar en este punto. Atlas VPN puede ser la mejor VPN gratuita que puedes conseguir en el 2023 a pesar de las limitaciones. Además, es una gran opción económica en general ya que puedes actualizar a Premium en cualquier momento. ExpressVPN, a pesar de ser una de las mejores VPN para PC y móviles en el pasado, todavía se mantiene en el departamento de seguridad. Pero debido a todos los problemas de privacidad y la falta de transparencia, no puedo decir que sea mi principal elección para el 2023. Esperemos que pronto vuelva a ser uno de los mejores proveedores.
Si tienes curiosidad por probar mis mejores elecciones, en la descripción tengo descuentos para los mejores proveedores VPN que acabamos de revisar. Así que obtén tu mejor descarga VPN lo más barata posible. Una vez más, gracias por vernos y no dudes en hacerme preguntas. Espero volver a verte muy pronto.